Ja, herzlich willkommen ähm, zur Einführung in Clone. Ähm, mein Name ist Jan Ulrich Hasecke, hat der Mike schon gesagt. Ähm, ich freue mich, dass doch einige gekommen sind, weil ähm, das war ja nun ziemlich als Einführungsvortrag äh, gekennzeichnet für Leute, die Plon eigentlich noch nicht kennen. Wer hat mit Plon noch nicht gearbeitet? Aha. Die anderen haben Plon alle schon mal installiert gehabt und schon mal damit gearbeitet, ein bisschen was. Okay. Ähm, es gibt noch eine zweite Zielgruppe, an die sich dieser Vortrag wendet. Das sind vielleicht Leute, die Plon verkaufen möchten. Weil hier werden einige Vorteile von Plon erklärt, ähm, die man dann auch ganz gut äh, in Kundengesprächen vielleicht mal so anbringen kann. Äh, noch zwei Worte zu mir. Ich ähm, ähm, habe eine kleine Ein-Mann-Werbeagentur in Solingen. Äh, arbeite seit Anfang der 90er Jahre ähm, in der Werbung. Mache hauptsächlich äh, Text. Das heißt Imagebroschüren und solche Geschichten und nutze Plone seit ähm, 2000, also seit, seit eigentlich seit immer, seit es die allererste Plone-Version gab. Ich glaube, damals hieß es noch 0.5. Mittlerweile hoffen wir ja, dass die Version 5 bald herauskommt und alles ganz einfach wird. Gut. Ähm, ich bin leider ein wenig erkältet und habe vorhin schon bei der tollen Keynote von Liz Leddy einen fürchterlichen Hustenanfall bekommen. Wenn das diesmal auch passiert, dann hören Sie einfach kurz weg. Ähm, wir kommen da schon irgendwie durch. Ähm, okay, professionelles Content Management ist das Thema der Tagung und ist auch mehr oder weniger das Thema von meiner Einführung zu Plone. Ähm, wenn man ein Content Management System einführt, einführen möchte, dann gibt es immer so äh, verschiedene Bereiche, die man, die man sich anschaut, um zu entscheiden, ob das ein System ist, was man haben möchte oder ist es ein System, was man nicht haben möchte. Und diese Bereiche werde ich auch nach und nach durchgehen. Das erste ist der Bereich Zugang. Wie regelt das System den Zugang zu den Inhalten? Wie kommt man daran und wie arbeitet man damit? Wie regelt das System ähm, überhaupt die ganze Frage der Contenthaltung. Dann ist es die Frage ähm, der Kollaboration. Ermöglicht das System die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Nutzern oder nicht? Ist es benutzerfreundlich oder muss, muss ich mit meinen Anwendern äh, kostspielige Schulungen veranstalten? Und schließlich ähm, wird auch der Systemadministrator zufrieden sein, wenn wir dieses System bei uns äh, einführen. Gut, kommen wir zum ersten Bereich. Und das ist der Zugang. Ähm, ich fange damit an, weil das ist so ziemlich einer der, der Stärken von Plone, wo es sich auch von anderen Systemen sehr stark abhebt. Es gibt Benutzer- und Gruppenschemen, ähm, es gibt Benutzerbereiche und Personalisierung und da hat Plone also eine ganze Menge Stärken vorzuweisen. Der Zugriff auf, die, auf das System wird ja durch ganz, ganz viele Berechtigungen äh, geregelt. Äh, ich glaube, ich habe mal nachgezählt, es sind ungefähr 211 einzelne Berechtigungen, die also den Zugriff auf bestimmte äh, Funktionen im Code regeln. Und ähm, damit kann man natürlich nicht arbeiten, das ist viel zu viel. Also wurde das Ganze in Plone äh, in intuitiv erfassbare Funktionen zusammengefasst. Wir haben hier drei verschiedene Arten von Funktionen. Ähm, die obere Reihe, das ist äh, sozusagen diese grundsätzlichen Funktionen, wenn man überhaupt angemeldet ist an dem System, dann hat man die Funktion, etwas benutzen zu dürfen. Und man hat natürlich auch die Funktion, etwas zu besitzen, wenn man eben selbst Inhalte angelegt hat. Darunter in grün dargestellt, das sind die, äh, ich sage es dann immer so gerne, die allgemeinen Content-Management-Funktionen wie Ansehen, Hinzufügen und Bearbeiten. Und darunter sind äh, in orange gekennzeichnet die ähm, Funktionen, die dann schon ähm, ein mehr Privilegien erfordern, wie Veröffentlichen und Verwalten. Ähm, diese Funktionen kann man in Plone ähm, durch das GUI 
Benutzern zuweisen. Und dadurch kann man also die Benutzer, die angelegt sind im System, diese Funktionen zuweisen. Das ist alles noch ganz nett, aber wo Plone dann die Stärken ausspielt, das sind die Gruppen. Denn man kann diese Funktionen auch Gruppen zuweisen und dann die, Fun die Benutzer in diese Gruppen stecken. Das hat natürlich äh, gewisse Vorteile, wenn Sie eine Organisation haben, wo Sie eine ganze komplexe Hierarchie abbilden müssen, wo Leute in Abteilung A, Abteilung B arbeiten ähm, und dann vielleicht ganz spontan mal ein Team zusammengestellt wird aus Mitgliedern von Abteilung A und Abteilung B, dann macht man einfach eine neue Gruppe auf und weist dieser Gruppe dann bestimmte Rechte zu. Und äh, was das Ganze dann noch abrundet ist, man kann auch Gruppen in eine Gruppe stecken. Das heißt, wir können in Flown verschachtelte äh, Gruppen bilden, ähm, wodurch wir dann eigentlich kaum noch eine Begrenzung haben in der Flexibilität unserer äh, Organisationsschema, was wir im normalen Betrieb haben im Unternehmen, in der Organisation, im Web dann auch abzubilden. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Zuweisung von Funktionen an Benutzer oder Gruppen kann global auf der gesamten Webseite erfolgen. Aber es kann eben auch lokal in einzelnen Bereichen erfolgen. Das heißt, Sie können dann einer bestimmten Gruppe eine Funktion in einem Bereich Abteilung A übertragen und in Abteilung B haben Sie eben diese Funktion nicht. Und dadurch ist die Flexibilität also sehr, sehr hoch. So, wenn ähm, die Benutzer können sich in Plone also auf verschiedene Weise authentifizieren. Es gibt ein Plone eigenes Authentifizierungssystem. Man kann LDAP nutzen oder OpenID. Es gibt ähm, dann für die Benutzer noch so ein paar Sachen ähm, wie eine persönliche Seite. Eine persönliche Seite in Plone ist etwas, wo der einzelne Benutzer Informationen anordnen kann, auf die er häufig zugreift. Wenn Sie sich ein Intranetportal vorstellen mit, ich weiß nicht, 1000, 10.000 Seiten, da kann man natürlich nicht immer auf dem Laufenden bleiben, wenn man die Informationen nachverfolgt, aber da kann man sich sozusagen dann die, die die Suchen äh, speichern oder Kollektionen speichern und dann immer wieder auch das zugreifen, was einen interessiert. Fazit dieses Blogs ähm, ist, dass also Plon ideal ist, um ähm, Hierarchien, die es in Unternehmen oder in Organisationen gibt, im Web nachzubilden. Und da können Sie jetzt wirklich mit den Gruppen, Benutzern und den Zuweisungen lokal und nicht lokal, global, ähm, sich überlegen, wie komplex dann die Sachen werden. Aber sie werden nicht nur komplex, sondern sie werden auch relativ einfach änderbar. So, weil sie können spontan eine neue Arbeitsgruppe aufstellen, Benutzer nehmen, reinstecken, Ordner zuweisen und fertig. Das ist also eine, eine sehr, sehr große Stärke von Flow und die, die hier zum Tragen kommt. So, der zweite Punkt, der immer wichtig ist bei der Analyse eines äh, CMS, ist, wie regelt wird da überhaupt der ganz, das ganze Content-Management äh, geregelt. Ähm, Jetzt war in der Keynote von Liz Lady die ganze Zeit von Dexterity die Rede. Im Moment sind wir noch bei Archetype. Ähm, aber im Grund, Großen und Ganzen ist äh, der Gedanke, der dahinter steckt, der gleiche. Das ist nämlich der Gedanke der Qualitätssicherung. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie unstrukturierte und strukturierte Informationen ablegen, also sozusagen für bestimmte Informationen, bestimmte Artikeltypen anlegen, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass, ähm, dass, dass die Qualität leidet. Dass also vielleicht bestimmte Aspekte in einem Artikeltyp nicht mehr ordentlich in die Suche eingetragen werden, nicht mehr ordentlich indiziert werden im Katalog oder sonstige Sachen damit passieren. Das ist bei Plone ausgeschlossen, weil wenn Sie in Plone einen neuen Artikeltyp anlegen, dann bauen Sie diesen neuen Artikeltyp auf Archetypes auf. Das heißt, ähm, das hier sind die, die Artikeltypen, die standardmäßig mitkommen mit Plone. Die kennen Sie dann auch schon, wenn Sie Plone schon mal installiert haben. Und all diesen Artikeltypen sind ganz viele Sachen gemeinsam. Sie haben alle eine komplette Implementierung von den Dublin Core Metadaten. Sie haben alle die Implementierung, dass die Inhalte in die Suchmaschine, äh, in, 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 in die Datenbank eingetragen werden, ordentlich im Katalog indiziert werden, dass Sie also nach Titeln suchen können, nach Beschreibungen suchen können 
und nach verschiedenen Metadaten suchen können. Das passiert automatisch. Das heißt, da müssen Sie sich dann als Entwickler nicht mehr darum kümmern, wenn Sie einen neuen Artikeltypen anlegen. Das ist also im Großen und Ganzen ein System, Ableitung von Artikeltypen von einem Archetypen zur Sicherung von Qualität. Auch wenn Sie völlig beliebig neu zusammengestellte Artikeltypen erstellen. Dann gibt es noch ein paar andere Qualitätsmerkmale bei Plone. Das ist einerseits das, das Blocking was verhindert, dass Leute gleichzeitig auf einen Inhalt zugreifen, ihre Änderungen sich gegenseitig überschreiben. Es gibt eine Link-Integritätsprüfung, das heißt, wenn Sie einen Artikel löschen wollen, auf den noch referenziert wird innerhalb des Systems, poppt eine Warnung auf, die sagt, es solltest du lieber nicht tun, überlege dir genau, was du tust, möchtest du dies, dies oder jenes tun. Das heißt, Sie kriegen dann auch Vorschläge von Plone, was Sie machen können. Und Plone versioniert sämtliche Inhalte automatisch. Das heißt, Sie können ein komplettes Rollback fahren. Sie müssen Änderungen machen, Sie sind mit den Änderungen nicht zufrieden. Der Chef sagt, nee, Umsatzzahlen veröffentlichen wir doch nicht. Rollback, fertig. Ja, das ist also ganz einfach. Fazit, Plone ist also ideal, um Inhalte qualitätsorientiert und qualitätskontrolliert zu verwalten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also sobald Sie mal 10.000, 20.000 Seiten haben in Ihrem System, Inhalte haben, komplexe Informationen abspeichern, sind Sie froh, wenn das Ganze relativ ordentlich und qualitätskontrolliert passiert. So, nächster Punkt, Kollaboration. Wie kann ich auf dem System zusammenarbeiten? Da hat Plone das Konzept der Arbeitsabläufe. Die sind relativ schnell erklärt. Jemand erstellt einen neuen Artikel, der ist dann üblicherweise zunächst mal privat, das heißt nur für ihn sichtbar, für Administratoren, bestimmte Leute, die besondere Rechte haben, aber es ist draußen für den normalen Besucher der Webseite noch nicht sichtbar. Dann kann man diesen Artikel zur Redaktion einreichen und dann können wiederum andere Leute, die dazu berechtigt sind, diesen Artikel freischalten und veröffentlichen. Da hat also Plone verschiedene vorintegrierte Arbeitsabläufe, das eine ist dieser einfache Arbeitsablauf, der hier mal dargestellt ist und dann habe ich hier nochmal einen anderen ausgewählt, das ist der Intranet-Arbeitsablauf. Damit kann man also dann auch schon sehr schön sehen, dass man mit Plon ein, ein, ein gemischtes Internet-Infranet bauen kann, ohne große Probleme. Also man kann, kann da ohne jetzt noch andere Vorkehrungen treffen zu müssen, sagen, es gibt einige Inhalte, die sind nur intern veröffentlicht für Leute, die, auf, die einen Account haben auf der, auf der Webseite und es gibt halt einige Inhalte, die sind extern veröffentlicht für den anonymen Besucher aus dem Internet, der mal vorbeisurft und was über die Organisation wissen möchte. So auch diese Arbeitsabläufe, die man natürlich auch noch erweitern kann, ganz klar, die sind alle erweiterbar, kann ich jetzt global zuordnen auf der Webseite, also sagen, ne, auf der gesamten Webseite gilt jetzt der einfache Arbeitsablauf, es ist alles erstmal privat, dann wird es zur Redaktion eingereicht und dann ist es veröffentlicht. Ich kann aber auch diese Arbeitsabläufe bestimmten Artikeltypen zuordnen. Ich kann sagen, eine Seite zum Beispiel ähm, hat den einfachen Arbeitsablauf und eine Nachricht hat einen etwas komplexeren, den Intranet-Arbeitsablauf vielleicht. Das heißt, es gibt Nachrichten, die werden dann vielleicht noch veröffentlicht nach draußen oder so. Ja, das heißt, ich kann auch für einzelne Artikeltypen. Also man kann sich das vorstellen, zum Beispiel, man hat einen, einen Artikeltypen Seite für, für sowas ähnliches wie, wie ein Wiki und äh, einen Artikeltyp Nachricht, mit dem man die Pressemeldung rausbringt. Ja, und die Pressemeldung muss natürlich immer nochmal gegengelesen werden. Da muss der Chef drauf gucken, da muss der Communication Officer drauf gucken und dann erst wird das Ding veröffentlicht. Ja, und dann kann man das also den Artikeltypen zuordnen. Und man kann, wie man unten sieht, ich weiß nicht, ob man es hinten noch lesen kann, ähm, eben auch das Bereichen zuordnen. Den, den Arbeitsablauf. Man kann sagen, im Wiki-Bereich gibt es gar keinen Arbeitsablauf. Das heißt, alles, was, was dort gemacht wird, ist auch automatisch äh, öffentlich. So, und es gibt halt den, den äh, Bereich Presse. Dort ist alles erstmal nicht veröffentlicht. Auch da können wir also dann sehr, sehr flexibel, ganz komplexe Sachen abbilden, wenn wir es denn möchten, ohne den Über Überblick zu verlieren. Und das ist eben das Schöne daran. Gut. Man kann mit Plone also auch sehr, sehr gut Inhalte gemeinsam verwalten. Das ist natürlich ganz interessant in einem Business-Management-System. 
Wie sieht es aber mit der Benutzerfreundlichkeit aus? So, und hier möchte ich mal zwei verschiedene Benutzerfreundlichkeiten vorstellen. Das eine ist nämlich gegenüber Menschen und das andere ist gegenüber Maschinen. Und Flown ist sowohl nett gegenüber Menschen als auch nett gegenüber Maschinen. Denn Flown hat einen, zum Beispiel so Sachen wie, wie eine lesbare URLs. Lesbar sowohl für Menschen, das heißt, ich sehe dann sofort in der URL, worum es geht, in welchem Bereich ich mich befinde, weil ich habe jetzt nicht irgendwelche komplexen Datenbankabfragen oder sonst irgendwelche kryptischen Zeichen dort stehen, sondern da stehen richtige Ordnerstrukturen, die Sinn machen. Das ist aber auch gut für Suchmaschinen. Google liebt Plone. Wenn Sie von, einer, von System X auf Plone umsteigen, werden Sie in der Regel feststellen, dass Sie bei Google gleich ein paar Stufen nach oben kommen, ohne irgendwas machen zu müssen. Sie nehmen nur Ihren alten Inhalt, stecken den in den Plone und werden im Ranking bei Google meistens schon ein bisschen nach oben gehen. Wenn Sie dann noch ein bisschen intelligente Suchmaschinenoptimierung machen, was ähm, nicht so schwierig ist, dann ähm, kann man damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Dann ist Plone sehr benutzerfreundlich, weil es ist mehrsprachig. Es ist über die, das Benutzerinterface ist in über 50 Sprachen veröffentlicht. Ähm, das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Ich weiß das, weil ich hab, bin in einem Team, was, was Plone ins Deutsch übersetzt hat. Man muss also dauernd sich wieder angucken, wie wirkt irgendwas im Interface, wie wirkt das Wort dort, also richtig übersetzen ist nicht alles, sondern muss auch so sein, dass es dann verständlich ist und man weiß, dass man jetzt auf diesen Knopf drücken muss und nicht auf den anderen. Es ist soweit internationalisiert, dass man also auch ähm, Hebräisch, Arabisch unterstützt, ne? das heißt, da wird dann das gesamte Benutzerinterface herumgedreht. Das habe ich mal auf einer Messe gezeigt, ganz stolz, schauen Sie mal her, ich kann Ihnen Flown auch in Hebräisch zeigen. Drei Klicks, da war Flown in Hebräisch. Ja, oh, fand der Mensch natürlich toll. So, dann wollte ich das wieder umstellen auf Deutsch und das ging nicht. Ja. Mehrmals geklickt, Plone neu gestartet, Rechner neu gestartet, war immer noch in Hebräisch. Also ich habe es nicht wieder zurückgekriegt. Bis mir dann irgendwann eingefallen ist, ja, abbrechen und okay, ist natürlich vertauscht. Ich habe immer auf abbrechen geklickt und alles so. Also es ist schon sehr toll, da muss man erstmal lange suchen, bis man ein System findet, was in so viele Systeme übersetzt ist. Es gibt auch entsprechende Zusatztools, mit denen man auch mehrsprachige Inhalte sehr gut verwalten kann. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Lingua Plone heißt das. So, dann hat Plone eine eingebaute Suchmaschine. Das hat auch nicht jedes CMS, was da draußen rumläuft. Und zwar eine richtig intelligente. Die unterscheidet nach verschiedenen Indizes, Titelindizes, Beschreibungsindizes. Autor, wann veröffentlicht, äh, wann zuletzt modifiziert. Das heißt, da können Sie richtig komplexe Suchen, Suchabfragen machen, äh, nach Inhalten suchen. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, dann entspricht Plone äh, wichtigen Standards, ähm, was natürlich auch zur Folge hat, dass es bei Google ganz gut abschneidet, aber eben auch eine Barrierefreiheit von Hause aus gewährleistet. Und bei öffentlichen Webseiten ist das nicht ganz unwichtig. Das entspricht also dem WAI-AA-Standard und äh, dieser komischen US-Regelung Section 508. Ähm, ist also insofern für öffentliche Träger ein hochinteressantes System. Dann äh, gibt es zahlreiche Elemente, die also Social Networking äh, erleichtern unter Plone. Also man kann sozusagen aus verschiedenen Bereichen RSS-Feeds erzeugen, die man dann wieder anderswo einbinden kann. Das eine sind also ähm, die Kollektionen. Kollektionen sind übrigens gespeicherte Suchabfragen. Also wir haben bei den Artikeltypen, haben Sie vielleicht vorhin gesehen, Ordner und Kollektionen. Ein Ordner ist klar, ne, das ist wie auf einem Dateisystem und da stecke ich meine anderen Artikeltypen rein. Und eine Kollektion ist eine gespeicherte Suche, die, oh, schon wieder, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller reden. So. Dann gehen wir noch mal schnell zu dem ähm, Systemadministration über. Wenn also jetzt der Benutzer so richtig zufrieden ist und alles ist ganz toll, dann kommt natürlich der Systemadministrator und sagt, was, was soll ich jetzt verwalten? Äh, müssen wir erstmal darüber reden. 
So, äh, Plone wird wie bei äh, Python-Systemen mittlerweile üblich äh, mit X äh, distribuiert. Und es gibt ein äh, Bildsystem, das nennt sich DC Buildout, mit dem kann man reproduzierbare Installationen konfigurieren und dann fahren. Das heißt, ich kann eine Konfiguration auf meinen Entwicklungsserver vorbereiten, spiele dann eine Datei auf den Produktivserver über, lasse dort einmal Bildplot laufen, das installiert mir alles, was ich brauche und die Seite ist da. In der identischen Konfiguration. Und das ist bei einigen 100 X, die so zusammengesammelt werden, nicht ganz unwichtig, dass man sowas gewährleisten kann, dass es das immer wieder reproduzierbar gemacht wird. Das ist also ein Traum für Systeme, also das war vorhin. Dann ist Plonen eins der sichersten Content-Management-Systeme, ähm, was nicht ganz unwichtig ist in vielen Bereichen. Ich habe jetzt mal hier einen kleinen Vergleich gemacht. Ähm, das ist also aus äh, den CVE-Einträgen äh, äh, von nvdmist.gov. Joomla hat also eine ganze Menge Sicherheitslücken, Google schon ein bisschen weniger, Typo 3 hat auch ein bisschen weniger. Naja, und bei Plone haben wir gleich im Faktor 10 weniger Sicherheitslücken. Das ist natürlich entscheidend, weil ähm, da schläft der Systemadministrator einfach ruhiger, wenn er das weiß. Das hat natürlich alles so seine Gründe, das sind nicht die genialen Plone-Entwickler allein, die ähm, das gemacht haben, sondern es ist natürlich die zugrunde liegende Technologie, die daran schuld ist. Wer ein System auf PHP aufbaut, muss halt mit 19.661 Sicherheitslücken leben. Wer Java nimmt, der hat schon wesentlich weniger ähm, Probleme. Bei Python sieht man den Strich kaum noch, weil da sind 128 Sicherheitslücken registriert. Und SOAP, das ist der Applikationsserver, auf dem Plone läuft, hat das noch einmal registriert, da sind 130. Das heißt, das ist der Grund, warum also Plone bei einigen Organisationen, die sehr viel mit Sicherheit am Hut haben, wie dem FBI, recht beliebt ist. Ähm, FBI und CIA setzen Plone ein, für ihre öffentliche Website. Im deutschen Raum ist es der Bund deutscher Kriminalbeamter, der das macht. Also insofern wird der Systemadministrator dort vielleicht etwas ruhiger schlafen. Es liegt aber auch noch daran, dass wir bei Plone zunächst einmal keine SQL-Datenbank benutzen, sondern eine Objektdatenbank wie ZODB. Dadurch sind ganze Klassen von, von, von äh, Fehlern gleich raus. Also die können gar nicht erst passieren. Der SQL-Injection-Angriff ist da nicht möglich, weil es, es gibt ihn nicht. Trotzdem kann man natürlich relationale Datenbanken anschließen an Plone. Ist alles kein Thema. Es geht, wenn man es muss. Nur wenn bestehende Systeme da sind. Benutzerdaten oder sonst irgendwie was. Also insofern ist Plone auch ideal für Systemadministratoren, die ganz gerne mal ausspannen und nicht den ganzen Tag unter Strom stehen möchten. Weiterer Vorteil ist, dass Plone auch sehr gut erweiterbar ist. Es gibt, wie wir gehört haben, sozusagen jeden Tag ein neues Add-on für Plone. Das zeigt also, dass die Entwicklung von von Erweiterung dort äh, recht einfach ist. Man baut da auch auf solider Technik auf und äh, kann dann eben die Sachen äh, so langsam wachsen, wachsen lassen. Das ist wandelbar. Und es gibt auch eine ganze Reihe von, von Skalierungsmöglichkeiten unter Plone. Das heißt, wir haben gleich von Hause aus äh, eine Lastverteilung mit drin. Das heißt, wir können eine mit, mit ZDO eine mit Sio eine, eine lastverteilte Installation bauen, wo also dann verschiedene Clients auf, die, äh, auf den Datenbankserver zugreifen. Und ich kann dann einfach die Zahl der Clients erhöhen, um die Performance zu verbessern oder dann das auf verschiedene Maschinen verteilen. Das ist also alles ohne jetzt irgendwas am Quellcode machen zu müssen möglich. Also wenn meine Seite plötzlich beliebt wird, ne, Top 10, dann ähm, kaufe ich mir halt ein paar Maschinen dazu. Und das war es dann. Ja, und es gibt natürlich noch einen Grund, äh, Plone einzusetzen. Äh, ich finde, das ist eigentlich der beste Grund überhaupt, das ist nämlich die Plone Community. Die ist so einzigartig und so toll, ähm, dass, ähm, dass es sich wirklich lohnt, dieses System zu nutzen, weil man hat eine Menge an Inspiration aus der Community, man hat eine Menge an Hilfen, man äh, 
wird dort immer freundlich begrüßt und aufgenommen und äh, findet auch eine ganze Reihe von sehr zuverlässigen, sehr professionellen Dienstleistern, die einem weiterhelfen, wenn man wirklich schwere Aufgabenstellungen zu lösen hat. Dann ist Plone 100% Open Source. Ich sage 100%, weil es gibt eine ganze Menge an Open Source Produkten, die sind zwar Open Source, aber die werden dominiert von einer großen Firma. Wir haben das Problem alle gesehen jetzt bei Open Office, was mittlerweile LibreOffice heißen muss, weil die Entwickler-Community sich mit dem Unternehmen nicht mehr so gut versteht, was die Rechte an dem Namen hat. Und in, bei Plone ist es anders. Plone ist ein Teil der Python-Community. Und in der Python-Community gibt es nicht die große Firma, die alles dominiert. Sondern da gibt es viele kleine Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, sehr, sehr viele einzelne Entwickler, die das Ganze tragen. Wie viel Zeit haben wir? Fast gar nichts mehr. Gut. Dann ähm, hat Liz Leddy schon einiges gesagt zu dem Entwicklungsgang. Das heißt, die Entwicklung von Plone wird sehr, sehr professionell vorangetrieben. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Leute, die sich extrem viele Gedanken machen, wie man das System so weiterentwickelt, dass äh, wir wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch von Plone sprechen werden. Das ist jetzt zehn Jahre alt, das System, zehn Jahre in Gebrauch und äh, das zeigt, da ist eine sehr, sehr solide, sehr auch weit in die Zukunft schauende Community hinter, die diesen Prozess auch sehr professionell managt. Gut, ähm, während Sie dann so langsam anfangen, äh, sich die Fragen auszudenken, die wir jetzt ja noch stellen dürfen, zeige ich noch ein paar äh, Webseiten, die also mit Plone gemacht werden. Das sind, äh, wie man sich denken kann, es gibt hier die Hochschultagung, äh, natürlich eine ganze Menge Hochschulen, das ist im Hochschulbereich hier in Deutschland recht beliebt. Ja, wir haben also Freiburg mit verschiedenen Webseiten oder auch Bonn. Ja, wenn Sie mal Herrn Rack hier treffen, fragen Sie ihn mal, wie viele Webseiten er im Einsatz hat auf seiner, in seiner Uni. Irgendwas über 100, 120 oder so. Also wenn die managen sozusagen im Rechenzentrum 120 verschiedene Webseiten, einzelne Webseiten. Und das geht. Das ist ein vertretbarer Aufwand. Machen Sie das mal mit einem anderen System. Weil jedes, jedes Institut möchte eine eigene Webseite haben, möchte nicht irgendwie was von der Zentrale geliefertes haben. Ja, gibt es Fragen? Ich gehe nochmal hier durch. Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Dann gibt es hier eine Publikationswebseite. Ähm, für, für, aus der Geisteswissenschaft, wo, wo man sieht hier oben ganz viele Fahnen, das sind also mehrsprachige ähm, ja, geisteswissenschaftliche Zeitungen, die dort archiviert sind, mit PDF und so. Das ist eine Open Office äh, Integration auch mit drin, das heißt die Autoren liefern dort einfache Word-Dokumente ab, das wird dann automatisch äh, konvertiert. Dann gibt es sowas wie eine Pop-Akademie, ähm, diese Sachen sind auch alle in der großen Broschüre drin, die Sie da in Ihrem Paketchen haben. Also insofern kann ich da jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Kleiner Hinweis noch, die nächste Plone Conference, englischsprachig, findet ganz hier in der Nähe statt. Man muss nicht weit reisen, nur nach Holland, ähm, im Herbst. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ähm, also ich, ähm, die Frage war, ähm, 
ob man die Berechtigungen, also dass man so Unteraccounts hatten die das genannt, also dass man ähm, die Berechtigungen Ja, also ob man Team-Intranet-Seiten zeitlich befristet machen kann, ist so die Frage. Genau. Ähm, also das würde man ähm, bei Plone mithilfe einer lokalen Berechtigung machen. Das heißt, wir würden einen Ordner bilden und diesen Ordner würden wir einem Team zuweisen. Und das Team hat in diesem Ordner jetzt privilegiertere Rechte als außerhalb dieses Ordners. So würden, würde man das zunächst einmal angehen. Das heißt, wir, wir, wir machen keine Staffelungen in den Berechtigungen, sondern die Berechtigungen sind immer ganz klar. Ne? Sehen, ansehen, hinzufügen, bearbeiten, veröffentlichen. Die sind fix. Aber man kann jetzt in einem Ordner, zum Beispiel dem Aktionsteam in einem Ordner, die Funktion ansehen, hinzufügen und bearbeiten geben. Und den anderen Benutzern vielleicht nur die Berechtigung ansehen. Also das könnte man machen. Das heißt im Grunde genommen, was ich jetzt hier mal so schnell gesagt habe, wenn Sie das machen in der Praxis, dann müssen Sie sich natürlich schon mal hinsetzen an eine Tafel oder so und das alles mal aufmalen und sich überlegen, was will ich denn jetzt wirklich machen. Weil das ist von Natur aus komplex. Das heißt, es ist von der Sache her komplex. Wer darf was, wann, wo sehen? Das umzusetzen im Plan ist dann hinterher total einfach. Aber es gedanklich erstmal für sich so weit klar zu machen, was soll in diesem Ordner jetzt passieren? Das ist, das ist im Grunde das, was die, was die Arbeit ausmacht. Keine Fragen mehr. Vielen Dank. Also falls Sie noch Fragen kommen, können Sie mich jederzeit auf der Tagung natürlich ansprechen. Kein Problem. Ich habe nicht so ganz verstanden, was Sie, was Sie machen wollen. Ähm, also es gibt... Ähm,
es gibt, ähm, das, das kann man natürlich alles machen. Äh, wenn man, also mit Python, man, man darf ja nicht vergessen, Clone basiert auf Python. Das heißt, man kann natürlich noch alles damit machen. Ne? Aber jetzt allein im Clone gibt es die Möglichkeit, mit Kollektionen zu arbeiten. Das heißt, eine Kollektion ist, wie ich schon gesagt habe, ist, also wenn ich jetzt, ich mache normalerweise einen Ordner und habe dort verschiedene Artikel drin, die alle zu diesem Themenbereich passen. Wenn wir jetzt mal bei Schulung sind, habe ich also hier Deutsch und hier habe ich Mathe. Ein Ordner, Deutsch und Mathe. So, und jetzt gibt es aber vielleicht eine Schnittmenge, wo ich dann mal einen Ordner machen möchte, wo ich fünf Objekte aus Mathe und fünf Objekte aus Deutsch zusammenführen möchte. Dann müsste ich die ja kopieren und da rein kopieren. Das brauche ich im Clone nicht, sondern ich mache eine Kollektion und definiere eine Suche, sodass, die, sodass sich die Suche automatisch diese, diese, diese Objekte äh, reinholt und dann so darstellt, als wären sie in diesem Ordner. Ja, es ist aber, es ist, nicht, es ist kein Ordner, es ist eine gespeicherte Suche. Und diese gespeicherte Suche, diesen, diesen, diese Kollektion, kann ich sogar so anzeigen, dass der gesamte Inhalt dargestellt wird. Das heißt, es sieht dann aus wie ein langer Text. Das also geht auch. Nicht so fein, äh, da da gibt es ja auch ein paar Tools, mit denen man vielleicht das abbilden kann. Ich denke mal, im Idealfall wird man wahrscheinlich an der Stelle äh, für den konkreten Anwendung weiter brauchen. Was aber auch nicht echt so aufwendig ist. Ne? Also es geht, es geht nicht mit dem Sportmittel. Also man kann jetzt einfach hingehen und sagen, ich habe das und benutze das. Äh, das ist schon recht komplex. Also die, die Frage ist, ob diese einzelnen Objekte, die Sie da ansprechen, ob, ob die sinnvoll in einen Artikeltyp gepackt werden können. Dann, dann geht das mit Bordmitteln. Wenn, wenn das so weit runter geht, dass Sie da sozusagen fast so kleine Textschnipsel schon austauschen möchten, so wie Textbausteinchen, wo dann das ist der Textbaustein für den Geschäftsführer und das ist der Textbaustein für den Lehrling. Ähm, und das ändert sich dann automatisch zum Beispiel im Anstellungsvertrag oder so. Ne? Ähm, das, das ist dann vielleicht ein bisschen, das, das, das müsste man dann, da würde man irgendwas für entwickeln. Dann, ne? Aber, genau, also wenn, wenn, Sie, wenn Sie sagen können, wir haben eine Seite oder wir haben jetzt irgendwas, was dann ein, ein, ein Bildobjekt oder wir haben einen, äh, einen, einen Artikeltyp, der jetzt, sagen wir mal, Personal abbildet, ne? also mit Adresse und sowas, dann, ähm, dann geht das mit Bordmitteln. Ne? Thank <laughs> you.